ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് സയൻസ് കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പതിനാല് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് സിലബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിച്ച് നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കളേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വലുതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി എളുപ്പമാവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാമല്ലോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിള് ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് എലമെൻസ് ആ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിള് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി പിരിയോഡിക് ടേബിള് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നോക്കൂ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ രൂപത്തിൽ വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് കണ്ട ഇവിടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും നമ്മളിത് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ച സംഭവം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് ഇനി താഴെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതാ രണ്ട് സീരീസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാന്തനൈഡ്സ് ആക്ടിനൈഡ്സ് ഇതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട നമ്മൾ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് എലമെൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ആദ്യത്തിൽ വരുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ ഇതാ ലിതിയം ലിതിയം പിന്നെ സോഡിയം ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും ഇത് ഒന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു പോകണം ഹൈഡ്രജൻ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം പിന്നെ അടുത്ത എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി ബെറിലിയം ദെൻ പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നെ ടെൻത്തിലെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ഇനി നോക്കൂ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാവും അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് പ്ലസ് ടുവിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത ഇതിൽ വരും നോക്കി ബോറോൺ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം കണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ ഫാമിലിയാണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഡ്സനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഡ്സനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം പറഞ്ഞേ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ദെൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ഹീലിയം ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോ
ഹിസ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ പിന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയാസമുള്ള സംഭവമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക അത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സിസിയം ഫ്രാൻസിയം ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം വേരിയം റേഡിയം ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം ഓക്കെ കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആർട്സനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അസ്റ്റാറ്റ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിരിയോഡിക് ടാബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇവിടെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് റേഡിയം എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ കണ്ട് പേര് മാത്രം പഠിക്കുന്നു ഇതാ ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ലേ അപ്പം അസ്റ്റാറ്റിയൻ കണ്ട ഇതാ ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ല ജെർമേനിയം കണ്ട ജെർമേനിയം അത് നിങ്ങൾ ചെറുതാണ് ഏതാണ് അറിയാത്തത് കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിള് ഒരു വിധം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കാം അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കാണാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ എല്ലാ എലമെൻസും നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാതെ പഠിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു നോക്കൂ ഓക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും തലയിൽ കാണുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിട്ടോ പിന്നെ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സിസിയം ഫ്രാൻസിയം ഞാനത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കഥ പറയാം നോക്കൂ ദാ ദാ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി നോക്കിയാൽ ദാ ഇങ്ങനെ ഇത് ആരൊക്കെയായി ലിഥിയമായി സോഡിയമായി പൊട്ടാസ്യമായി അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയാം ഒരാൾ ഒന്ന് പെട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ഒരു കഥ ആക്കി കൂട്ട് നോക്കൂ ദാ കല്യാണത്തിന് പോകും ആരാ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നത് ലീന എന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നത് ലീനക്ക് കേട്ടോ ലിഥിയമായി സോഡിയമായി പൊട്ടാസ്യമായി ലീനക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഫിയർ ആണ് ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ലീനൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ ലീനക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഫിയർ ആണ് എല്ലാവരും ആയല്ലോ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സിസിയം ഫ്രാൻസിയം ഇനി അടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന നോക്കിയേ ഭീമ ഗോൾഡ് കാലിക്കറ്റ് സ്വർണം ബാങ്കിൾ വാങ്ങുമ്പോൾ റേഡിയോ ഫ്രീ എല്ലാവരും ആയില്ലേ ഭീമ ഗോൾഡ് കാലിക്കറ്റിൽ സ്വർണം ബാങ്കിൾസ് വാങ്ങുമ്പോൾ റേഡിയോ ഫ്രീ ഇനി ആരുടെ കല്യാണം നോക്കി ബോറനായ അലുമിനിയം ഗാലറിയിൽ വെച്ച് ഇന്ദുവിനെ താലി കെട്ടി ദാ ഇന്ത്യം താലി കെട്ടി ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഥ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ കറുത്ത സിലിക്കിട്ട് കറുത്ത സിലിക്കിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ടിന്ന് ലഡുമായി റിസപ്ഷന് വന്നു അങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റി വേറെ രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുമാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ വേറൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പഠിക്കേണ്ട എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്
അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഓർബിറ്റൽ ഈ സെല്ലിൽ കാണുന്ന അതായത് ഈ സെല്ലിൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സെൽ എന്ന് പറയും ആ സബ്സെല്ലിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്സെല്ലാണ് എസ് പി ഡി എഫ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെല്ല് ഇതാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സെല്ല് ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൽ ഒരു സബ്സെല്ല് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സെല്ല് സബ്സെല്ലാണ് എസ് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ സെല്ല് രണ്ട് സബ്സെല്ല് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എസും മറ്റൊന്ന് പിയും അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സബ്സെല്ലാണ് ടു എസ് ടു പി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അപ്പോൾ നോക്കി എത്ര സബ്സെല്ല് ഉണ്ട് കണ്ട മൂന്നെണ്ണം അപ്പം നിങ്ങൾ പറ നാലാമത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് കണ്ട ഇനി അഞ്ചാമത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് ഫൈവ് ജി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഈ നാലിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ആറാമത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരിക സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് പി സിക്സ് ഡി സിക്സ് എഫ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന് സബ്സെല് അതായത് ഈ ഓർബിറ്റ് കണ്ടാൽ ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സബ്സെല്ലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ സബ്സെല്ലിൽ ഇതാ പ്രധാനമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പം നമ്മൾ ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ ടെൻത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചു ആ ബോർ അറ്റോമിക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെൻത്ത് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ സെല്ല് ഉണ്ട് ആ മെയിൻ സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇത് നോക്കി ഈ എസ് ഇതൊരു സംഭവം ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്കൂൾ വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികളെ പി ടിക്ക് വിട്ടാൽ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായി കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആ ഒരു അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആ പി ടിക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുട്ടികളെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റീജിയൻ അതാണ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു ഒരു സ്പിയർ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ഓക്കെ ആ ഓർബിറ്റിലാണ് എസ് പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സബ്സെൽ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെല്ല് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റ് എടുത്തു നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ അതിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൂചിപ്പിക്കും നോക്കിട്ടോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡൻസ് വൺ ഇപ്പോൾ നോക്കി സോഡിയം സോഡിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഡേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇതുപോലെ എഴുതിയത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ സബ്സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുക ഒരു ആറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ നോക്കി അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് വൺ ക്ലിയർ ആ വൺ എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് വരുന്ന അടുത്ത് വരുന്ന ഹീലിയം ഹീലിയം അതിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ഓക്കെ ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ലിതിയം 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 ലിതിയത്തിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ത്രീ ആകുമ്പോൾ നോക്കിയ വൺ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ആദ്യം നമ്മൾ ആ വൺ എസ്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടു എസ് ടു എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഓക്കെ വൺ
എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂട്ടോ ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വേറൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സോഡിയം എഴുതുന്നത് സോഡിയം സോഡിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം വൺ എസിൽ രണ്ട് വൺ എസ് ടു ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എത്ര പതിനൊന്നല്ലുള്ളത് ഇനി ബാക്കി ഒമ്പതിനുണ്ട് പിന്നെ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു എസ് ടു എസിൽ രണ്ട് ടു എസ് ടു ടു എസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പം നാലും കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ടു പി ടു പിയിൽ അല്ലെ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞ് ടു പിയിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പിയിൽ ആറ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ എസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടാണ് കൊടുത്ത് പിയിൽ ആറാ കൊടുത്തത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റലിൽ പറഞ്ഞത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം അപ്പോൾ ഈ പി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അറിയോ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായി സിക്സ് ആയില്ലേ ഇനി നോക്കൂ അപ്പം ഈ ഡിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവാം സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യും സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ ഓക്കെ ഇനി ആ ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഫോർ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം അപ്പോൾ ടു സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഇതുപോലെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ദെൻ ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ആരോ വരിക ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് നോക്കൂട്ടോ സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി നോക്കി എഴുതി നോക്കിയ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ക്ലിയർ വൺ എസ് ടു ദെൻ ടു എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ദെൻ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഓക്കെ ത്രീ പി സിക്സ് എത്ര ആയി നോക്കിയേ ദ പത്ത് പതിനെട്ട് ഇനി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ടു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇരുപതായി ഇനി ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി വൺ ഈ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സബ്സിൽ എത്ര മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ എസ് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് എഴുതി എസ്സിൽ രണ്ടാം നമുക്കറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന നോക്കി ബോറോണിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ബോറോണ് കാർബണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇവരെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം ബോറോണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഫൈവ് കാർബണ് സിക്സ് ഫ്ലൂറിന് നയൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കണം ഈ എസ് ഇല്ലേ എസ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അല്ല നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതില്ല വൺ എസ് ദാ വൺ എസ് വൺ നമ്മൾ ഈ സബ്സിലിന് ഒരു ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത് വൺ എസ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നോക്കൂ ഇനി നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വരുന്നത് അറിയാം സെവൻ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ക്ലിയർ ടു എസ് ടു എത്ര ആയ മക്കളെ ടു എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ടു എസ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ ടു പി കണ്ട ടു പി ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വരും ഈ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് നോക്കൂ വൺ എസ് വൺ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു വൺ എസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടു എസ് ടു എസിൽ ഇതാ ടു എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അടുത്ത് ടു പി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടു പി എത്ര ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അറിയാം ടു പിയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ബോക്സ് ആ മൂന്ന് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇതാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് കൊടുക്കുക അതെ
ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ എന്തിന് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ല നമ്മൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ക്രോമിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനായി നോക്കാം ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് റെഡി ദെൻ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ദെൻ ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു റെഡി ഇപ്പം ഇത്ര ആയി നോക്കി രണ്ട് പത്ത് ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ ഡി ഇനി വരും ത്രീ ഡി ഫോർ ഇങ്ങനെ വരും ത്രീ ഡി ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡിയിലെ ത്രീ ഡിയെ നമ്മൾ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ബോക്സ് അഞ്ചെണ്ണം വേണം അഞ്ച് ബോക്സ് അഞ്ച് ബോക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാ ത്രീ ഡിയിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ നാലിനും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം നാലിനത്തിൽ ആ ഫിൽഡായിട്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ചും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് അപ്പം അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അപ്പം അവർ എന്ത് ചെയ്യാറോ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇതാ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്തായിട്ട് മാറി ഇവിടെ അറിയാം ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിയതാണ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഓക്കെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിലും കോപ്പറിൻ്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ ഒരു എക്സെപ്ഷൽ കേസ് ഉണ്ട് ഇതാ കോപ്പറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ട്വൻ്റി നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ ഇതുപോലെ വരും ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്ക് ഫോർ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ബോക്സ് ആക്കി കാണിച്ചു അഞ്ച് ബോക്സ് ഇതാ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണെ കാണിച്ചു ഓക്കെ ഒരു എല്ലാം പേര് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിതെല്ലത്തിലും ഉണ്ട് ഒന്നിലും മാത്രം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അതിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ശരിക്കും എന്താ വരിക അറിയാം ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഇങ്ങനെ വരും ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഈ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ലിദ്യത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയില്ലേ ലിദ്യത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ എന്നാണ് കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഹീലിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരുന്നു അറിയോ വൺ എസ് ടു ആണ് വരിക കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നോക്കൂട്ടോ ഇതിൽ ഇത്രയും വൺ എസ് ടുവിലേക്ക് കാണുന്നത് ഈ വൺ എസ് ടു തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിദ്യത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ വരുന്നു ടു എസ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഉപയോഗമില്ല കാരണം വൺ എസ് ടുവിന് പകരമാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂട്ടോ നമ്മൾ ദാ നിയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതു നിയോണ് തൊട്ടുപുറത്ത് വരുന്ന സോഡിയം നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് സോഡിയം ഇലവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നിയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് കണ്ട ഇനി ദ സോഡിയം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയല്ല വന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം ആരെ കോൺഫിഗറേഷൻ തുല്യമാണ് നിയോണ്ടത് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ത്രീ എസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കാം ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ പ്രകാരം എല്ലാ ആറ്റത്തിൽ സെൻട്രല് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും ആ ഷെല്ലിൽ കാണുന്ന സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും സബ് ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് എസിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോവും പിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഡിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ എഫിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ
നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ കോൺഫിഗ്രേഷൻ എഴുതാൻ പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷ